হ্যালো এন্ড ওয়েলকাম অ্যাক্সিস মেডিকেল স্কুলের পক্ষ থেকে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম আজকে আমরা এই ভিডিওর উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের যারা ফার্স্ট প্রফ পরীক্ষার্থী তাদের সামনের পরীক্ষা নিয়ে কিছু কথা বলা অর্থাৎ কিছু শর্ট সাজেশন টাইপ অর লাইক শর্ট টিপস যে আমরা কীভাবে এই পরীক্ষাটা আর একটু সহজভাবে তোমরা দিতে পারো দেখা যায় একটা প্রফ আসা মানেই অনেক আতঙ্ক অনেক ভয় নির্ঘুম রাত দেখা যায় অনেক কিছু ওলট পালট হয়ে যায় কিন্তু জাস্ট কিছু শর্ট টিপস মনে রাখলে দেখা যায় এই প্রফটাই অনেক সহজভাবে বা অনেক ভালো রেজাল্ট নিয়ে দেওয়া যেতে পারে দেখা যায় অনেকের অনেক প্রিপারেশন ভালো থাকে কিন্তু জাস্ট এই প্রফের টাইমটায় ঠিক মতো পড়া রিভিশন বা ঠিক মতো ফোকাস না করার কারণে দেখা যায় রেজাল্ট খারাপ হয়ে যায় মাঝে মাঝে এখন আমরা এই প্রফটাকে নিয়ে একটু ভাগ করে কথা বলবো যে তোমরা ফার্স্ট প্রফের সময়টাতে কিভাবে পড়বে বা কি সিকোয়েন্সটা মেনটেন করলে তোমাদের রেজাল্ট আর একটু ভালো হবে বা দেখা যায় প্রফটা একটু সুন্দরভাবে তোমরা দিতে পারবে আমাদের ঢাকা ইউনিভার্সিটির তিন তারিখ থেকে অর্থাৎ তিন মে থেকে রিটার্ন পরীক্ষা শুরু হচ্ছে একদিন বা দুই দিন গ্যাপে গ্যাপে পরীক্ষাগুলো হয় শুরু হবে অ্যানাটমি পেপার ওয়ান তারপরে পেপার টু এইভাবে ফিজিওলজি এবং তারপর বায়োকেমিস্ট্রি দেখা যায় আমাদের দুই দিন পরই রিটার্ন পরীক্ষা এখন এই সময়ে রিটার্নের সময়টাতে চেষ্টা করবে শুধুমাত্র কমন জিনিসগুলো পড়ার জন্য দেখা যায় অ্যানাটমি রিটার্ন আমাদের হাতে সময় আছে মাত্র দুই দিন প্রথমে পেপার ওয়ান যেহেতু পেপার ওয়ানে আমাদের আছে জেনারেল হিস্টোলজি এমব্রায়োলজি হেড নেক অ্যান্ড সিএনএস আইবল এখন এইগুলো টপিকের মধ্যে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টপিক যেগুলো এখন দেখা যায় পড়ার তেমন কোনো প্রয়োজনই নাই শুধুমাত্র ফিগারগুলো প্র্যাকটিস করা আর অ্যানাটমি রিটেন শুধুমাত্র ফিগারের উপরই ম্যাক্সিমাম নাম্বার থাকে সো সবসময় খেয়াল রাখবে যে রিটেনের খাতায় কিছু লিখতে পারো আর নাই পারো ফিগারগুলো যেন খুব সুন্দর করে আঁকা থাকে আর এই ফিগারগুলো হবে ডায়াগ্রামেটিক আমার আর্টিস্টিক ফিগারের দরকার নেই পেন্সিল দিয়ে ফিগারগুলো আঁকা লাগবে এবং শুধুমাত্র আর্টারি রেড নার্ভ হবে ইয়েলো আর ভেইন হবে ব্লু এছাড়া আর কোনো কালার ইউজ করার দরকার নেই যখন আমরা হিস্টোলজির ফিগারগুলো আঁকব সেই হিস্টোলজির ফিগারেও আমার নিউক্লিয়াসের কালার ভায়োলেট বা সাইটোপ্লাজম পিঙ্ক কোনো প্রয়োজন নাই শুধুমাত্র সেলের স্ট্রাকচারটা যাতে ঠিক থাকে অর্থাৎ হিস্টোলজি ফিগারগুলো যখন আঁকবে খেয়াল রাখবে স্কোয়ামাস সেলটা যাতে হয় একদম ফ্ল্যাট কিউবয়ডাল সেলসটা হয় কিউবের মতো অর্থাৎ চার কোনা কলামনার সেলটা হবে একটু লম্বা কলামের মতো অর্থাৎ এই বেসিক জিনিসগুলো আর নিউক্লিয়াসটা পেন্সিল পেন্সিল দিয়ে যেটা লোকেশন যেমন সেইভাবে আমরা আঁকব কিন্তু এখানে কোনো কালার ইউজ করার প্রয়োজন নাই আর যখন তোমরা হিস্টোলজির স্মুথ মাসলগুলো আঁকবে বা ফাইব্রোব্লাস্ট অন্যান্য সেল মনে রাখবে সেল শুধু দাগ দিলে হবে না সেই সেলটা এঁকে দিতে হবে আর হিস্টোলজিক্যাল স্ট্রাকচার পেপার ওয়ানে আসবেই সুতরাং আমাদের ওই গ্ল্যান্ডের ক্লাসিফিকেশান ইপিথিলিয়াল টিস্যুর ক্লাসিফিকেশান এইগুলো লেখার চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিবে ফিগার আঁকায় অর্থাৎ ইপিথিলিয়াল টিস্যু বা গ্ল্যান্ড বা কানেকটিভ টিস্যু যখন ক্লাসিফিকেশানটা আসবে চেষ্টা করবে জাস্ট ক্লাসিফিকেশানের নামটা লেখা একটা এক্সাম্পল লেখা এবং তার পাশে ফিগারটা এঁকে দেওয়া এখানে এক্সেস লাইন লেখার কোনো প্রয়োজন নাই আর যখন হেড নেক সিএনএস আইবল বা পেপার টুতে আমরা থোরাক্স অ্যাবডোমেন সুপার এক্সট্রিমিটি ইনফ্রে এক্সট্রিমিটি কোয়েশ্চেনগুলো তোমরা লিখবে তখন ওইখানেও শুধুমাত্র ফিগার যদি সময় না থাকে শুধুমাত্র একটা পেজে ফিগার রেখে যাও পাশের পেজটা ফাঁকা রেখে যাও এইভাবে অ্যাটলিস্ট তিন চারটা কোয়েশ্চেন মনে করো তোমার হাতে সময় কম ফিগারগুলো আগে শেষ করো ফিগার শেষ করার পরে ওই ফিগারটাই জাস্ট ডেসক্রাইব করো অনেক সময় দেখা যায় কোয়েশ্চেন থাকে ব্লাড সাপ্লাই নিয়ে যেমন আসলো ধরো ব্লাড সাপ্লাই অফ স্টোমাক ব্লাড সাপ্লাই অফ হার্ট আর্টারি সাপ্লাই অফ হার্ট তো আসবেই এখন এই ফিগারগুলো যখন আসবে যে তখন যেখানে ব্লাড সাপ্লাই আছে তোমার যদি লেবেলিং একবার করতে হবে আবার আর্টারিগুলোর নাম লিখতে হবে আর একবার অর্থাৎ তোমার ডাবল কষ্ট তাহলে এইখানে চেষ্টা করবে কি ওই যে লেবেলিংটা করতেছ ওই যদি সময় না থাকে ওই লেবেলিংয়ের মধ্যেই বক্স করে লেখে দাও ফর এক্সাম্পল ধরো আসলো তোমার কাছে যে আর্টারি সাপ্লাই অফ স্টোমাক খুবই কমন কোয়েশ্চেন তখন কি করবে জাস্ট লেবেলিংটা সুন্দর করে করো এবং ফিগারটা বড় করে আঁকবে যাতে ফিগার আঁকায় যাতে কোনো কৃপণতা না থাকে যেমন ছোটো করে ফিগার আঁকবো ডেসক্রিপশন সুন্দর করে দিব এইভাবে দিলে হবে না ফিগারটা বড় করে আঁকবে পাশের যে লেবেলিংটা হবে তুমি জাস্ট লিখে দাও যে স্টোমাক কামস ফ্রম দ্য ওই আর্টারি সাপ্লাই অফ স্টোমাক কামস ফ্রম দ্য সিলি অ্যাক্ট্রান তিনটা ব্রাঞ্চ লিখে দাও আর তীর চিহ্ন দিয়ে জাস্ট সেই নামগুলো যে কি কি ব্রাঞ্চ সাপ্লাই দিচ্ছে সেই নামগুলো লিখে দাও এটা অ্যানাফ সো অ্যানাটমি রিটার্ন যখন দিবে এই কথাগুলো অবশ্যই মাথায় রাখবে আশা করি তোমাদের অনেক হেল্প হবে আর ফিজিওলজি বায়োকেমিস্ট্রি ইউজুয়ালি কোনো পেইন দেয় না সুতরাং এগুলো নিয়ে আমরা মেডিকেল স্টুডেন্টরা তেমন ভয়ও পায় না কিন্তু ম
লেকচারের কথা যদি এবিসির সাথে মিলিয়ে ওই কথাগুলো লিখে দাও এইটাই এনাফ তোমার ধরো ওই এক্সট্রা বইয়ের কিছু কথা ওগুলো তোমার পরীক্ষার খাতায় লেখলে দেখা যায় অত বেশি ভালো মার্কস ক্যারি করে না সো চেষ্টা করবে লেকচার থেকে যে লেখাটা তোমার ম্যাডামরা লেখাইছে বা স্যারের যেটা পছন্দ সেই কথাটাই লেখার কারণ এগুলো দেখা যায় টিচার টু টিচার ভ্যারি করে সো রিটার্ন এভাবে শেষ হবে রিটার্নের পর দেখা যাবে তোমাদের ভাইবা শুরু হতে আরও প্রায় পাঁচ ছয় দিন গ্যাপ থাকে তারপর দেখা যায় ভাইবাগুলো শুরু হয় আর ভাইবা হবে চারটা অ্যানাটমির হার্ড পার্ট একটা সফট পার্ট একটা ফিজিওলজি একটা পরীক্ষা বা একাম্যাস একটা পরীক্ষা এই চারটা পরীক্ষা এখন ভাইবার আগে দেখা যায় মোটামুটি ভালোই গ্যাপ পাওয়া যায় চার পাঁচ দিন বা ছয় দিন সো এখন ভাইবা নিয়ে পেন নেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই কিন্তু ভাইবা যখন প্রিপারেশন নিবে আগে জানবে যে কি কি টপিক তোমার পড়তে হবে তাহলে আশা করি তোমরা সবাই জানো আমাদের পাশেও লেখা তোমাদের দেখাবে কিছু যেন তুমি হার্ড পার্টে আমরা পড়ব মূলত একটা ভাইবা দিতে হবে তোমাদের যেখানে আমরা পড়ব মূলত বোন্সগুলো তারপরে দিতে হবে একটা সারফেস মার্কিং সাথে থাকবে দুইটা লাকি স্লাইড ওই হিস্টোলজি দুইটা স্লাইড আঁকতে হবে তার আইডেন্টিফাইং পয়েন্ট লিখতে হবে আর অস্পি তো থাকবেই হার্ড পার্টে অস্পি কিন্তু থাকে পনেরোটা পনেরোটা করে অস্পি থাকে অ্যানাটমিতে তাহলে হার্ড পার্টের যে পনেরোটা অস্পি সেই অস্পিতে তোমার সাত থেকে আটটাই থাকবে স্লাইড অর্থাৎ সেই স্লাইড আইডেন্টিফাই করতে হবে আইডেন্টিফাইং পয়েন্ট লিখতে হবে লাইক তোমার কানেকটিভ টিস্যুর স্লাইড তোমার ইপিথেলিয়াল টিস্যু ট্রানজিশনাল ইপিথেলিয়াম তারপর জিআইটি থেকে অ্যাপেন্ডিক্স গল বর্ডার এইসব স্লাইডের আইডেন্টিফাইং পয়েন্ট লিখতে হবে আর বাকি থাকবে বোন্স ছয় সাতটা থাকবে বোন্স এই বোন্সের মধ্যে অ্যাজ ইউজুয়াল তোমরা যেমন অস্পি পরীক্ষা দিস যে বোন্সের একটা পয়েন্ট চক মার্ক করা থাকে আইডেন্টিফাই দ্য এরিয়া নেম ইটস ইম্পর্টেন্ট স্ট্রাকচার নেম ইটস ইম্পর্টেন্ট রিলেশন আর মাঝে মাঝে দেখা যায় একটা প্রসিডিওর স্টেশন থাকতে পারে লাইক একটা প্রসিডিওর কীভাবে মাইক্রোস্কোপিতে স্লাইডটা ফিক্স করতে হয় কীভাবে জয়েন্টের মুভমেন্ট লাইক শো মি দ্য মুভমেন্টস অফ শোল্ডার জয়েন্ট এটা মাঝে মাঝে থাকে মাঝে মাঝে থাকে না কিন্তু বোন্সের স্লাইড এবং বোন্সের অস্পি এবং স্লাইড এটা অবশ্যই খুব ভালো করে পড়তে হবে আর এইখানের অস্পিতেই কিন্তু দেখা যায় টাইম যেহেতু কম থাকে এগুলা ঠিক মতো পারা যায় না সো এগুলো মাথায় রাখবা আর বোর্ড ভাইবার ক্ষেত্রে যেটা খেয়াল রাখবা হার্ড পার্টে যখন বোর্ড ভাইবা দিবা বোন্সগুলো ধরা ভালো করে শিখতে হবে অর্থাৎ একটা বোন্সের অ্যানাটমিক্যাল পজিশনটা তুমি আগে বলবা এটাই তোমার ফার্স্ট ইম্প্রেশন টিচার তোমাকে কিছু বলুক আর না বলুক যেমন আমি একটা কলম এই কলমের জাস্ট ম্যাডাম যদি বলে যে এই বোন্সটা ধরো তুমি ধরে এটা অ্যানাটমিক্যাল পজিশন বলা শুরু করে দিবা যে বলবা ফার্স্টে যে ম্যাডাম এ দিস ইজ রাইট ফিমার বা আমি বললাম এটা রাইট হিউম্যারাস বা হিউম্যারাস অফ রাইট সাইড বলে অ্যানাটমিক্যাল পজিশনটাকে সুন্দর করে বলবা তারপর তোমাকে টিচার কোয়েশ্চেন করবে স্যারের জন্য ওয়েট করবা না সো অ্যানাটমিক্যাল পজিশনটা আগে ভালো করে পড়বা বোনের পার্টসগুলো অবশ্যই কোন বোনের কি কি পার্টস একটা লং বোনের কি পার্টস তারপরে হচ্ছে সেই বোনের অ্যাটাচমেন্ট তারপর অর্থাৎ টিচাররা কিন্তু প্রফের ভাই ভাই বেশি বেশি করে অ্যাটাচমেন্ট তোমাকে ধরবে না মেনলি তারা কনসার্ন হচ্ছে বড় বড় মাসেলের নার্ভ সাপ্লাই এবং অ্যাকশান তোমাকে ছোট মাসেলের একটা মাসেলের যেমন ফ্লেক্সো ডিজিটাল প্রোফান্ড আছে তিনটা অরিজিন চারটা অরিজিন এগুলো তোমাকে আছে জীবনেও শুনতে চাবে না সো এইসব আননেসেসারি পড়া পড়া যাবে না এগুলো পড়লে দেখবে প্রফটা খুব বিভীষিকার হয়ে যাবে সুতরাং পড়বা বড় মাসেলের নার্ভ সাপ্লাই এবং অ্যাকশান আর ডিটেলসের অরিজিন ইনসারশন মুখস্ত করার কোনো প্রয়োজন নাই মুভমেন্টগুলো জয়েন্টের কী কী মুভমেন্ট জয়েন্টের কী কী টাইপ আমরা যেগুলো পড়ি না প্রফে সেগুলাই ধরে জয়েন্টের মুভমেন্ট দেখাও জয়েন্টের টাইপ কি এই জয়েন্টে কি ব্লাড সাপ্লাই অর্থাৎ আমরা পড়তে থাকি অরিজিন ইনসারশন এগুলো কিন্তু প্রফের ভাই ভাই তেমন কিছু ধরে না সুতরাং এগুলো মাথায় রাখবে বোন্স পড়ার সময় আর ইউজুয়ালি দেখা যায় ওই হার্ড পার্টের ভাই ভাইতে জেনারেল হিস্ট্রো জেনারেল এমরায়ও থাকে ওগুলো দেখা যায় তেমন কোয়েশ্চেন করার টাইম পায় না জাস্ট বেসিক জাস্ট বেসিক কোয়েশ্চেনগুলো যে মেজেন কাইম হোয়াট ইজ ডিফাইন মেজেন কাইম ডিফাইন কানেকটিভ টিস্যু ক্লাসিফাই করো গ্ল্যান্ডে ক্লাসিফাই করো জাস্ট জেনারেল কোয়েশ্চেনগুলোই ধরে সুতরাং এগুলো নিয়ে টেনশন করার কোনো প্রয়োজন নাই আর সারফেস মার্কিং লাকি স্লাইড অ্যাজ ইউজুয়াল এগুলো নিয়ে ইউজুয়ালি কোনো টিচার কোনো পেইন দেয় না আর সফট পার্টের ভাইবার ক্ষেত্রে মনে রাখবা ওখানে যে তোমাকে ভিসারা ধরতে হবে অ্যাটলিস্ট চারটা বা পাঁচটা ভিসারা ধরতে হবে ওই চারটা ভিসারার একটা থাকবে থোরাক্সের হার্ট লাং অ্যাবডোমেনের দুইটা আর ব্রেইন হয়তো বা একটা ধরাবে এই ভিসারার ক্ষেত্রে অবশ্যই প্রথম কথা অ্যানাটমিক্যাল পজিশন সুন্দর করে ধরতে হবে ধরা না হলে কিন্তু ওখানে পরীক্ষা শেষ তারপর একটা ভিসারার অ্যানাটমিক্যাল পজিশন সেইটার কি কি পার্টস তার ব্লাড সাপ্লাই তার নার্ভ সাপ্লাই ডেভেলপমেন্ট তারপর হিস্টোলজি এমব্রায়োলজি আ
সো সোর্সগুলো খুব ভালো করে পড়বে সোর্সগুলোর মধ্যে যাতে কোনো গাফেলতি না থাকে ইউজুয়ালি প্রসিডিওর ধরে না পরীক্ষায় আর ব্লাড সাপ্লাই ইজ এ মাস্ট বিশেষ করে গার্টের ডেভেলপমেন্টালি ব্লাড সাপ্লাই হার্টের ব্লাড সাপ্লাই লাং ব্রেন সবার ব্লাড সাপ্লাই খুব ভালো করে পড়তে হবে আর নার্ভ সাপ্লাই শুধু নাম যেহেতু সব বিষয়ের অটোনমিক জাস্ট তুমি থোরাসিক বলবে কোন সেগমেন্ট আর প্যারাসিম্প্যাথিক তো বোধ ভেগাস ওই প্লেক্সাস বলে আলাদা করে বলার কোনো প্রয়োজন নাই প্লেক্সাস বললেই প্যাঁচায় যাবা তুমি যা সিম্প্যাথেটিক সেগমেন্ট বলবা প্যারাসিম্প্যাথেটিক বোধ ভেগাস বা যেটাই বলো পেলভিক্স ব্ল্যাঙ্কনিক নার্ভ তাহলে দেখবা তোমার এই ভিসেরাগুলোর এই টু দ্য পয়েন্টগুলো মনে রাখবা যে আমি ফার্স্টে পার্টসগুলো পড়বো তার ব্লাড সাপ্লাই পড়বো তার ডেভেলপমেন্টাল সোর্স পড়বো আর ইম্পর্টেন্ট কথা যে টিচার যেটা শুনতে চায় আননেসেসারি ডিটেলসের ওমেন টামের ডিটেলস ওই হয় লেসার সাই ফোরামের ডিটেলস ওই সবে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই তাহলে এগুলো মনে রাখবে ফিজিওলজি বা কেমিস্ট্রির ভাইবা ইউজুয়ালি রিটেন আমরা যা পড়ি ফিজিও বায়ের ভাইবাতেই তাই পড়া হয় ফিজিওলজির রিটেনের কোয়েশ্চেনগুলোই আলটিমেটলি ভাইবাতে ধরা হয় বায়ো কেমিস্ট্রি রিটেনের কোয়েশ্চেনই আলটিমেটলি ভাইবায় ধরা হয় সো রিটার্নের কোয়েশ্চেন যেগুলো পরীক্ষা হবে তোমার এই ছয়টা পরীক্ষা তার কোয়েশ্চেনগুলো ভালো করে পড়ে যাওয়া বিশেষ করে ফিজিওলজি এবং বায়ো কেমিস্ট্রির ক্ষেত্রে ওই সব ভাইবাতে তুমি রিটার্নের জন্য যা পড়ছো ওগুলাই তোমাকে আবার ধরবে হয়তো বা দু একটা কোয়েশ্চেন টিচার তার পছন্দ মতো ধরবে বেসিক কিছু পয়েন্ট ধরবে ওগুলো নিয়ে কষ্ট করার বা ওগুলো নিয়ে পেন খাওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই আর রিটার্নের আগে মনে রাখবে অবশ্যই ফিগারগুলো আমরা আঁকবো আর ভাইবার সময় টু দ্য পয়েন্ট পড়াশোনা করব বেস্ট অফ লাক সবার জন্য আশা করি তোমাদের ফার্স্ট প্রফ পরীক্ষা ভালোভাবে কাটবে আর টাইমটা এইভাবে ম্যানেজ করবে আর এখানে ভয় পাওয়ার কিছু নেই সবার জন্য শুভকামনা